Manga MLTV. Wow. Like, subscribe, turn on notification. Wangu, nafsi yangu, wai wangu, baby ni wewe. Ro yangu, na maisha yangu, pumzi yangu, baby ni wewe. Hey, jiringe ukiwa na mimi weki dali. Na jisha uwe mpaka wabaya wapagawe Oh baby, oh Baby tuende nyumbani ah, Uka muone mama choma Oh, walabushi demsi mama oh. ah, DMS machine avute mpenzi na kulove hey, Na kulove Yani baby na kulove ah, ah, Na kulove Taki uwe kama awa Ukani danganya adamu Baby usiwe delila Ukani saliti samsoni Yani usijeni acha nikaba kimimoko Nikajazi mama voko Sunajua gawa noko Anikajali Binge ukiwa na mimi Kidali Ewana nime kusikia sana wana We mkali We mkali kabisa nime kusikia Ya, yeah, abari zako ndugu mtazamaji wa MLTV. Niliembele hako hapa na ito BMC Styles. Hey, leo tumekujia tena bana kitaki na vitu vingi ML atukuachi bana. <laughs> Kabla ya vyote bana nita kuomba bana usisahau kusubscribe channel yetu ili zidi kupata mengi. Hapa toko kitani kwetu tunakuja kumtizama msanimu Kongwe, legend. <laughs> Nisinge lipenda kutaja jina lake na kizani mwenyewe utasikia atajitambulisha na utamuelewa zahidi. Tunakuja tupige story. Na kizani tasamaji yetu unatusikia hapa ana unatuelewa na tunakupata Kwa hiyo tumefika hapa kwa mkongo tumemkuta na jamaa kiflani hivi lakini naona jamaa ameondoka walikuwa wanapiga story mbili tatu hapa kwa hiyo ningelipenda tufahamu jina lake inaitwa BMC Styles inatokea MLTV na leo tumekuja hapa tupige story mbili na wewe sijui unaitwa nani labda watazamaji wangelipenda wafahamu jina lako Okay mimi jina langu naitwa Gesta Stavi Platboy ni majina yangu ananiita Hasa mimi ningelipenda nikuite Platboy kama ndo Platboy Ya kawaida tu. Hasa kabla ya yote ningelipenda kujua kwamba guest ina maana gani? Guest ina maanisha nini? Labda watazamaji wako au mashabiki wako angelipenda wafahamu guest ina maanisha nini? Jina guest ya sio sema kwamba ina maanisha nini na himanishi maana ni jina langu la tatu kwenye majina yangu ya kuzaliwa. Leo jina linaitwa kwa urefu ni Gestave. Mimi nimejisikia Siwezi nikajipanga majina tofauti siji nimekuwa fulani boy nikakata tu pale gesta eh maana pale kumekosa ile v gesta v yene ila ni gesta ni jina ile ile tu majina ya kizungu tunajua tena msikia sasa gesta tungelipenda tu kufahamu mashabiki wako ungelipenda wafahamu gesta ulianza wapi mpaka kwa sasa hivi unaelekea wapi ya yeah, mimi kwenye mashangu ya mziki Najua nimeanzia mziki wangu nyumbani pale Kongo na ilikuwa mwaka wa 2014 nilipoanza kuimba lakini kwenye muziki wangu niseme kwa sasa kama ni miaka mingapi utapiga hesabu mwenyewe nyuma huko nimefanya mambo mengine dance nini siwezi nikahesabu kule ni lazima ni hesabu pale nilipoanza kuimba Ya, yeah. na hapo ambapo tunapenda tufahamu ulianza kuimba mwaka gani kama sijui kama mwaka elfu mbili, mwaka gani. Yaani tunapenda tufahamu gesta mimi kama gesta mimi kujulikana kama gesta kwenye game ya mziki nilianzia mwaka fulani. Ndio tunapenda tufahamu gesta wewe kama gesta mwaka gani ndio ulianza game ya mziki Mimi nimeanza game ya mziki ni mwaka wa elfu mbili na na nane hivi. Mwaka elfu mbili na nani? Ya, yeah, mana yote ni mziki pale ni mianza densi kufika mwaka elfu mbili na kumina nne Nika ni mianza mambo ya kuimba, to pale ni mianza ya kuimba Ok, kwa hiyo mmemsikia ama kuambia kwa mba gesta alianza mziki mwaka elfu mbili na nane Mpaka kwa sasa hivi tuko mwaka elfu mbili shiri na tatu bado yupo kwenye game VIP gesta Tukifatana kule Kongo kipindi ulipokuwa Kongo kwanza nisitambukie nisi kipindi ulipokuwa Kongo ngoma ngapi ambazo ulizifanya kule Kongo Ngoma za Kongo ah, kuwa nyingi bro 
sababu yenyewe hiyo sielewi tena lakini ngoma ni nyingi sana tumefanya kolabo nyingi e, ngoma zangu mimi mwenyewe zimekuwa nyingi kwa hesabu ni kama vile imeniruka lakini nimeshakuwa ngoma nyingi sana maka miaka hiyo ukiangalia ni miaka mingi sana okay yeah. na kizani umemmsikia sasa guestas tungelipenda tufahamu kabla sija tambukia tambukia hivi kwa sababu nimefuata ngoma zako vizuri naona zinatamba ngoma ya kilio cha kama kilio cha yatima sijui ana alala ngoma zako zina trend zinafanya vizuri na zilikuwa za kipindi hicho na zilifanya tu vizuri kwa hiyo guest ningependa kufahamu toka kutoka DRC mpaka ukaja hapa Malawi Kempo ni ngoma ni ngoma gapi ambazo ushafanya na ni maendeleo gani ambayo umeshayaona hapa kwenye Kempo kwenye Kempo niseme kwamba maendeleo yapo Mendeleo yapo na kuna kazi na sikiaga lakini baadhi ya majina ya wasanii ndo bado sijaelewa ila kazi ipo na wasanii wanafanya kazi na kazi zipo vizuri kwa jinsi ninavyoona ya vipi kwa upande wako wewe toka ufike hapa kwenye kempo sijui kwa, hapa kwenye kempo kwa sasa hivi una miaka mingapi hapa nina miaka minne minne na toka ufike hapa kwenye kempo ushawe kufanya ngoma ngapi hapa kambini nimeshafanya ngoma mbili za kwangu na ngoma nyingine moja ya shirikisho. Ulishirikishwa na nani hiyo ambayo umeshirikishwa? Amenishirikisha msanii fulani anaitwa Bimax, Bimax ya Bimax. Amenishirikisha tukaimba nyimbo yake ya I love you. Yeah. Okay, sasa gesta mimi napenda tujue kwa sababu mtu kitoka sehemu moja unakuja kuingia kwenye sehemu nyingine lazima kuwe mabadiliko fulani hivi. Kule Kongo tulifuata ngoma zako zilikuwa zinafanya vizuri na ulikuwa uko sehemu nzuri. Sasa tunataka tujue kwa sababu wewe ndio uliofanya kazi Kongo tena ukaja hapo ukafanya kazi. Tunapenda tujue mabadiliko yako kwenye game ya mziki kati ya Kongo na hapa. Umeona mabadiliko gani kwenye game yako? Ya yeah, niseme kwamba mabadiliko mazuri zaidi yalikuwa Kongo. Maana pale Kongo unajua ni nyumbani. Na Kongo tukisema hata tofauti na nchi, nchi nazo hivyo hivyo zinapishana. E, mazingira ya Kongo na mazingira ya Malawi iko tofauti kidogo maana Kongo tulikuwa na na mizizi tulikuwa tumeshawekeza. Kongo tulikuwa nafanya show na inakubalika. Kongo kuna watu wale wanajituma sana kwenye kazi, asasa mziki. Sasa tukiangalia hapa Malawi hata kipato kinakuwa ndio hivyo tena kidogo. Yaani haijatosherea haija bado mtu kufanya kazi na ukatusua kama tulivyokuwa Kongo hapana. Oh, sasa nikiangalia unasema kwamba Kongo kazi ilikuwa ni nzuri na ulikuwa na, ulikuwa na mafanikio mazuri kwenye game ya mziki na kwa ujumla tu tuseme ulikuwa vizuri. Sasa kipi ambacho kilichokufanya ukatoka Kongo mpaka hapa na kipi ambacho kinasababisha kwa sababu ukisema kwamba Kongo maisha yalikuwa ni mazuri, yani inamaanisha kwamba ulikuwa na management, ulikuwa na management ambayo ilikuwa nakusimamia vizuri. Sasa kwa nini hauko nao kwenye contact ili uendeleze kazi kama jinsi ambavyo mlikuwa mnaendeleza Kongo? Ya, yeah, inawezekana kuwa hivyo. Unajua wanadamu sisi tena kila mmoja na fikra zake na kila mmoja na roho yake. Niseme kwamba pale Kongo nimekaa kwenye chini ya uzami. Tuseme kwamba huo mziki unaongelea wa kilio cha yatima. Eti. Kilio cha yatima kimeka kwenye uzami ni wa emewe mable. Ni mtu amba anashi marekani pale. Na nimbo zingine nilifanya nae. Na ni meneja ndale. Ni meneja amba anashi. Pale pale baraka pale ndo anashi. Pale pale Kongo. Lakini alikuwa mtu amba alinisapoti sana. Na kazi zikaendelea. Kwa niseme kwamba utofauti ulikuwa ni pale kuaminia ya kwamba huwa alikuwa hapa je ameshatoka hapa kavuka nchi tatu ina amekuwa leo yuko Malawi atafanya kazi kama ile na msani msani ana vipengele vyake vinamfanya yeye haonekane kuwa msanii unaweza ukafanya ngoma na ile ngoma ukaifanyia show na show ni mashabiki no, na sasa ukitoka sehemu nenda sehemu nyingine maki ni lazima ujiandae upya sasa Tulivoingia pale nyumbani na nilivoingia Malawi kutoka pale nyumbani niliona kama roza mamene ya wengi zilijisikia kwamba ah ile kasi nilikuwa nayo ya kusema kwamba naweza nika tukatengeneza show tukatengeneza mziki e, na show ikalipa vizuri walijikuta kwamba ilikuwa 
haipo tena ile nafasi maana ke uaminifu ulipotea na ndio maana sasa hivi naweza sema kwamba ah, niko down kidogo niko down lakini tutajiongeza tu sasa tunataka tufahamu Mr. Gestav ama Mr. Gesta kwa sasa hivi kwenye game yako watazamaji wako wategemea kitu gani ama kwenye mziki wako unaona kipi ambacho kinakufelisha wewe usisonge mbele kwa sababu tukiangalia kwenye hiyo miziki yako ambayo umetaja hapo kama ni tatu mbili mbili yako kwako moja umeshirikishwa ni miziki ambayo ni tayari imesha take long time sasa kwa sasa hivi unafikiria kipi ambacho kisha kinakufelisha wewe usitoshe ngoma zako kwa sasa hivi cha kwanza ni sema kwamba ni kipato kipato cha kufanya mimi ninge studio na nitoshe wimbo Aa, na kulingana mazingira tunaishi haijaruhusu bado na cha pili ni sema kwamba haraka haina baraka ni lazima nijikongoje nijikusanye ni kwe fresh ni kitu ambacho mimi bado niko najipanga nijikongoje e, niangalie hapa nimeshatengeneza mazingira yangu yote make pale nitaanzisha na nitaanza kazi make mashabiki na watu wote wakae chonjo na wazidi kutusupport kutu niseme kwanza hivyo watu support maana bila wao sisi hatupo na sauti yake wala maoni yake ama mazoea yake inawezekana endeleza maana wakae chonjo ni kwanza kwa sasa niseme sijui kama nitakuwa na miezi mingapi hapa nitalianzisha e, nitalianzisha maana wanasemaga kwamba ukiona kobe ana inama sio kwamba mmekuwa kimya au amekufa anatunga sheria anatunga sheria <laughs> Na sheria ikitoka hii. Eh hey, mara ngojo kinanuka kitano. Eh bana eh. Na kizani unamsikia Mr. Gesta of Mr. Gesta Plat Boy. Unamsikia vizuri anakuambia bana soon hapa. Aziza pita siku 14, siku 12 na ikipita hiyo itapita mwezi anakinukisha. Eh bana unamsikia vizuri Kongo anakuambia kwamba kinachomfilisha ni nini? Ni uwezekano wa fedha, uwezekano wa pochi nene, pochi nene imepungua, pochi nene haina kitu bana. Pochi tu imevimba lakini ndani amna mshiko, kwa hiyo anaweza kafurahi yoyote yule ambaye anaweza kajitolea ili aendeleshe kazi, kazi itaendelea kwa sababu kipaji anacho na ni legend kwenye muziki, kwa hiyo atateleki. Kwa hiyo tukigusia ngambo ya kusema wale wawekezaji, unasema kwamba wawekezaji wale ambao wanatoka Nyarugusu wana sana watoto wa nyumbani. Kwa hiyo unaweza kuambia nini hata kama wale wa Nyarugusu kwa sababu wote tukiangalia kule wanaofanya kazi kule ni wabembe sijui nini na sote ni wa refugees tunatoka kwenye kempo na tunafanya kazi vizuri kwa sababu tukiangalia kuna utofauti wa kazi ambazo zinafanyika hapa na kazi ambazo zinafanyika kule Nyarugusu kwa hiyo tukiangalia hata hapo kuna watoto ambao wanafanya kazi vizuri kuliko hata wale wa Nyarugusu kwa hiyo unaweza kuambia nini wale wa Ulaya wale ambao wana support watu wa Nyarugusu wanashindwa hata kusupport watu wa humu ama wale ambao wanatoka humu na wanajua kwamba humu mna vipaji tofauti tofauti na wanashindwa kusupport watoto wa nyumbani unaweza kuambia kitu gani wao ni lazima tu niwaambie waangalie vipi watasaidia watu wote maana kazi wanasemaga kwamba kuna mtu unajua ndugu yako kuna mtu ule anafikiri ana fikra zake za kusema kwamba kazi ni kulanda mbao tu na hasa huko nyumbani kwe kuna wengine wanasema kwamba mtoto akivaa kangadu yani akivaa modo unasikia kwamba huyu mtoto ameshakuwa kicha mtoto amekuwa mkaramusi Unaona? Oh, biashara yangu ni lazima tu vikwe vya kuendesha gari. Lakini sasa hivi kuna wengine wanatajirika kupitia mambo ya mziki, mambo ya mpira, mambo ya sinema. Yote inawezekani Mungu aliwapanga hizo kazi kwa kusaidia wanadamu. Kwa hiyo niwaambie tu wajikongojo angalie vipi wata, watasaidia wadogo zao, watoto wao, kuma nyumbani tunaishi. E, kambi ni nyingi sana. Na sio tu msanii wa kambi, wote ule anaishi kwa kuimba mziki wamsaidie hata kama yuko kwenye kambi wamsaidie tuangalie vipi tutaendelea kazi ya nyumbani maana tatizo ni moja mtu anaweza akawa na pesa nyingi lakini moyo bado hajawa nao wa kuto wa kutoa sasa unaona inakuwa matatizo kidogo na inafanya mambo ya kwenda ruti ya nyuma kulikoni kuendelea mbele yeah. Okay na kizani unamfata mkongo vizuri ananyonyesha melezo vizuri anakuambia kwa nini nyinyi watu wa Ulaya mnapenda kusupport sana watu wa Nyarugusu basi kidogo aeja yeye hajasema kwamba eti msupport watu wa kambini anasema kwa msanii yote yule ambaye anataka kuinua na kufanya kazi na kuinua lugha ya nyumbani ndugu yangu supporti
support kwa sababu usibague mtu labda ule ambao unamwacha ndo atafanya vizuri kuliko yule ambayo unamfanyizia kazi kwa hiyo chukueni hata wangalau kidogo mnatoa pochi nene ili kuendeleza kazi ya watoto kwa sababu watoto hapa kambini wana vipaji vingi wengi wana vipaji yani ukisema vipaji ingia kwenye zaleka utakuta vipaji sijui football sijui nini unakuta yani kila mchezo wote ule ambao unajua kwamba mchezo upo hapa hata ule wa ngumi upo hapa kwa hiyo jaribu kutoa hela zako na kizani auweze ukapoteza jaribu kusapoti watoto wa nyumbani ili kazi ziendelee wewe kama legend wa mziki sasa tunataka kutujue gesta kama gesta hivi nimesawalika kuna swali moja hivi ushawe kuwa mimi yeah, yeah nimeshawahi kuwa hivi kwa sasa una watoto wangapi kwa sasa niseme kwamba nina mtoto mmoja tu ongera bana Ya yeah, asante. <laughs> <laughs> kwa hiyo sasa Mr. Gesta, mimi nataka nijue kwa sababu umesema kwamba kilicho kinachokufelisha kwenye mziki wako ni kusema kwamba support ni ya kidogo na bado hujapata support. Vipi hujawahi kupeleka mahoni yako same flani? Flani kwa sababu nikiangalia wasanii wengi wanajaribu ku contact na watu wa Ulaya, sijui watu sehemu mbalimbali kutokea hata huko Kongo wana support kwa kwa njia flani kwa sababu nikiangalia hata Zuma Boy ana support na watu ambao wanatoka Kongo. Vipi wewe hujawahi kuzungumza na umoja hadi paka kupatia mafanikio kwamba bwana mimi nataka ni support kwenye njia mbili tatu. Okay, inawezekana ndugu yangu, inawezekana na Sizani kwamba pale nilipokuhesabilia wale ambao nimeshatumika nao ina maana maoni yangu nimeshapeleka na yamekuwa toka tayari toka toka zamani kitambo sana ila nimekwambia tena moyo na fikra mawazo ni vitu viwele vinaenda tofauti sasa sisi wa kongomani tuna tatizo kubwa sana tatizo gani hiki ni lazima nikiongelee mkongomani Tatizo ya mkongomani ni ile tunasemaga mlugha yetu ya kimombo tribalisme ubaguzi. Mkongomani ana ubaguzi sana. Akiwa mkasai, anaangalilia tu ndugu yake mkasai. Akiwa mubembe, anaangalilia tu ndugu yake mubembe. Asa asa wao wabembe hao, anaangalilia tena 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 tu. Utakuta mtu fulani kwenye kwenye, kwenye jamii yake, e, kwenye jamii yake ile nyumba yake ile ametokea. Sasa Iyo ni tofauti ndapo tutapata mtu atakuwa tofauti na watu wenye hayo mawazo eti anacho tutaendelea sana na naamini maana mimi niko kwenye maombi watakuwa na hatakuwa na atabadilisha wengine tutafanya kitu kikubwa sana unaona wana ni lazima tukue umoja ukikuwa mubuyu ukikuwa sijui kinua Napenda tu tumikie ule ule ndugu yako anaongea anaongea yale malingala tu. Unaona? Ukiongea Kiswahili ah bas. Sasa hiyo haiwezi katuendeleze. Kwa mfano sasa mimi nataka nijue unasema kwamba sijui support ndo imekuwa lele mama ama support ndo imepungua. Hivi kwa mfano ikitokea mtu ni kwa mfano. Natokea mtu anasema kwamba mimi gesta ila wa, mashabiki wako waje kufahamu gesta ni mtu gani ila kwa mfano inatokea kuna tokea mtu atakwambia mimi gesta nataka ni support. Ila mimi nina lebo yangu fulani hivi. Unaona mimi na lebo yangu fulani hivi nataka bana ile lebo yangu mimi ni msaini msani gesta lakini ile lebo inatumika kama crew yani kundi anataka wewe uje ukae kwenye ile kundi yani mfanye kazi kama kundi je unaweza kawa tayari mimi eh hey, wasu unataka support sasa mtu anataka kusupport kwenye njia kama na hiyo anakuambia bana mimi na mashabiki zangu wawili kwa hiyo mimi niliona kumbaji wako ni mzuri ila nataka na wewe uje uungane na wale kama watatu ama wanne watano mfanye kazi kama kundi je upo tayari ama unaweza ukakubaliana na hilo pia unajua ni mfano hakajitokeza na maana inawezekana nikajiunga kulingana na yale maelezo yake na nitaviona ile kundi kama inaendana Na inawezekana tena maana mimi ni mtu mwenye kundi yangu na mimi. Unaona? Eh palu livosikia wa gesta, wa gesta ni kundi yangu mimi. A gangster. Ni tofauti na ile gesta ya jina langu mimi. Na kulingana mambo yetu ile ya fashion so unajua wasanii nilipokuwa pale nyumbani mashabiki tu akajisikia wa tweet ile jina. Ila hayo ni baada ya maelezo sasa na maongezi. Okay, basi tuachane na hilo. Mimi nataka basi neno moja kwa watazamaji wanaokutazama sasa hivi. Na wanaonifuata, wanaonitazama, niwaambie tu kwamba shabiki zangu, ndugu zangu, takamu kwa jirani, na ndugu yangu tuungane. 
tuangalie vipi kazi za nyumbani mziki wa Afrika mziki wa Kongo mziki wa Malawi mziki wa popote pale tutauendeleza kwa maana nyinyi bila sisi hakuna kazi na sisi bila nyinyi hakuna kazi ni lazima tu tuungane mkono mmoja na kwangu mimi e, wakae chonjo wasubiri kitu maana kuna ngoma na ziandaa kwa hiyo ndugu yangu unamtazama gesta kwa sasa hivi anakuambia bana anakosa mshiko lakini ni mzuri na ukibisha bana mfuatilie kwenye mitandao yake kijamii anaitwa gesta nani gesta plati boy Gesta Platibo utampata kule. Kwa hiyo na kizani tumefika ukingoni ndugu mtazamaji wa MLTV. Mimi ni liembele yako naitu BMC Styles. Yali nyuma kamera anaitu Abedi. Usisau kusubscribe, kulike na kushare. Asante. <laughs> subscribe to Manga MLTV. Turn on notification. Like. Share. Comment. Manga MLTV. Wow.